हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के बारे में और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी सम्मिलित हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह है आधारित क्लास पीसीज पर ठीक है तो आज हम लोग पीसीज पर पूरा का पूरा अपना प्रैक्टिस सेट देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया हुआ है तो देख लीजिए वो आखिर वो प्रश्न कौन से हैं ठीक है चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं पहले प्रश्न को ठीक है तो देखिए ये रहा पहला प्रश्न दोस्त हमारा आज का ये पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में क्या कह रहा है इसकी तरफ बढ़ते हैं देखिए कह रहा है गोल्डन एज ऑफ फिशेस गोल्डन एज ऑफ फिशेस अर्थात मछलियों का युग किसे कहते हैं एज ऑफ फिशेस या गोल्डन एज ऑफ फिस किसे कहते हैं गोल्डन एज ऑफ फिस किसे कहते हैं कह रहा है डेवोनियन पीरियड को सिलुरियन पीरियड को मिसोजो पीरियड किन्नन ऑफ बीज इसमें से सही आंसर क्या है कि गोल्डन एज ऑफ फिश मछलियों का गोल्डन एज किसे कहते हैं तो दोस्त आप जानते हैं मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एफ डी आप याद रखेंगे फिक्स डिपॉजिट अर्थात फिश का गोल्डन एज डिवोनियन पीरियड कहलाता है कौन सा डिवोनियन इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर ठीक है और मिसोजोइक को तो क्या कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स है मिसोजोइक ठीक है तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है केवल काम की बात होगी दोस्त ठीक है देखिए कह रहा है इस प्रश्न में अब देखिए पूरी की पूरी आज हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाया है बिल्कुल ठीक है देखिए क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न कह रहा है कार्टिले जीनस फिशेस कार्टिले जीनस अर्थात जिस पर जिसमें बोल नहीं होती उपास्थ होती है अर्थात अस्थ नहीं बल्कि उपास्थ इसे को आप जानते हैं कॉन्ट्रेक्ट फिस भी कहते हैं क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्टिस ठीक है कॉन्ट्रेक्ट फिस या इसी को कहते हैं इलास्मो ब्रांकी क्या कहते हैं दोस्त इलास्मो ब्रांकी ठीक है इलास्मो ब्रांकी भी कहते हैं किसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्टिस या कार्टिले जीनस फिस ठीक है कह रहा है कि आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति का यह किसकी उपस्थिति यह दर्शाता है कि कार्टिले जीनस का मुख्य लक्षण है आप देख लीजिए कह रहा है टर्मिनल माउथ की वेंट्रल माउथ की होमो सर्कल टेल और प्रोटो सर्कल टेल इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ देखो भाई आप बता दें कार्टिले जीनस फिस में तो आपने पढ़ा था ठीक है डॉग फिस को स्कोलियोडॉन को आपने पढ़ा था उसमें बल्कि होमो सर्कल टेल नहीं बल्कि हेट्रो सर्कल टेल पाया जाता है जिसमें से एक यह बड़ा होता है प्रिंस और दूसरा क्या होता था छोटा होता था ठीक है तो यह नहीं होगा प्रोटो सर्कल भी नहीं है अब टर्मिला और वेंट्रल माउथ की बात आती है तो आखिर हम माउथ को कैसे पहचानेंगे कि फिस में माउथ देखे जरा फिस अगर हम यहाँ थोड़ा सा बनाए फिस को दो प्रकार से हम यहाँ बना सकते हैं एक तो ऐसा एक फिस है हमारी एक इस तरीके से है कि यहाँ पर इसका माउथ है एकदम बीचो बीच ठीक है यहाँ पर इसका माउथ है ठीक है यहाँ माउथ है तो ये है टर्मिनल माउथ क्या है टर्मिनल ये टर्मिनल माउथ है अगर माउथ कहा हो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि अगर माउथ हो यहाँ पर कहा पर इस जगह अगर माउथ होता है फिस में यहाँ पर ठीक है तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल माउथ क्या कहते हैं वेंट्रल माउथ कहते हैं इसे वेंट्रल माउथ तो इसका जो काटले जीनस फिस का जो मुख्य कैरेक्टर है इसमें कैसा होता है वेंट्रल माउथ ही होता है तो इसका राइट आंसर क्या है बी ऑप्शन इसका सही है ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या है बी नंबर इसका सही आंसर है ठीक है चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ठीक है देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है तो देखिए कह रहा है यहां पर ऑस्ट्रेलियन लंग फिस इज ऑस्ट्रेलियन लंग फिस इसमें से कौन है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश देखिए एक ग्रुप है डिप्नोई ठीक है आप लंग फिश का एक ग्रुप है लंग फिश ठीक है मछली लंग फिश इससे ये किस ग्रुप में है डिप्नोई ग्रुप में है डिप्नोई में ठीक है डिप्नोई ग्रुप में है लंग फिश को एक नाम और देते हैं भाई इसको कहते हैं अंकल ऑफ एम्फीबिया ठीक है अंकल ऑफ एम्फीबिया इसको कहा जाता है लंग फिश और इस लंग फिश में कितनी आती है तीन मुख्य फिस है आज यहां ध्यान रखिएगा कभी भूले के नहीं क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बार आता है देखिए यहां एक बात याद रखिएगा थोड़ा ट्रिक टाइप का हम बना रहे हैं बिग एफ तो सुना होगा एस एफ एम सुना होगा एफ एम आप जानते हैं सौ दशमलव तीन मेगा पर तो बिग एफ नहीं यू एफ एम की हम बात कर रहे हैं किसकी यू एफ एम की बात कर रहे हैं और आईपीएल आपने सुना होगा आईपीएल जो क्रिकेट हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग लेकिन आईपीएल नहीं हम बिग एफएम पर क्या सुने थे हमने एनपीएल सुना था क्या सुना था एनपीएल सुना था ठीक है अब इसको ध्यान रखिएगा 
यूएफएम और एनपीएम कभी आपका यह भूलेगा नहीं हमेशा क्लियर रखना कि आप चलेंगे देखिए ये है क्या देखिए यूएफएम का मतलब देखिए यहां आप हमेशा ए इसमें सब जोड़ दो ए इसमें भी जोड़ देंगे ए इसमें भी जोड़ देंगे और ए इसमें भी जोड़ देंगे तो देखो क्या ए यू का मतलब ऑस्ट्रेलियन लंग फिस इसका मतलब क्या हो गया ऑस्ट्रेलियन लंग फिस ए एफ का मतलब अफ्रीकन लंग फिस अफ्रीकन एक्स अफ्रीकन ए एम से अमेरिकन ठीक है ऑस्ट्रेलियन लंग फिस अफ्रीकन लंग फिस अमेरिकन लंग फिस तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिस का जो नाम है वो यन से होता है मेरे भाई क्या नियोसिरेटोडस ठीक है नियोसिरेटोडस ये क्या है ये है ऑस्ट्रेलियन लंग फिस ऑस्ट्रेलियन लंग फिस है अब जो पी देखिए जरा ए एफ का कनेक्शन अफ्रीका का कनेक्शन पी से है तो यहां पी किसमें ये है प्रोटोटेरस ठीक है तो ये क्या है अफ्रीका लंग फिस क्या है अफ्रीका लंग फिस है और एन देखिए ए एम ए एम का मतलब अमेरिकन लंग फिस कौन सा है अमेरिकन लंग फिस है एल से है एल से ये एल से अमेरिकन लंग फिस है ठीक है तो अमेरिकन लंग फिस क्या है लेपिडोसाइलियन है अफ्रीकन क्या है प्रोटोटेरस है ऑस्ट्रेलियन लंग फिस ये नियो सिरेटोडस है तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर क्या है इसका राइट आंसर है डी नंबर ठीक है तो डी इसका सही आंसर है हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ठीक है ए डी हो गया बाकी ये तो कैंसिल ही हो गया ये भी नहीं है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसको भी हम देख लेते हैं देखिए कह रहा है फीसेस है किडनी आप यानी मछलियों की जो किडनी होती है मछलियों में किस प्रकार की किडनी होती है ये प्रश्न है कह रहा है प्रोटोनेफ्रिक प्रकार की होती है मीजो नेफ्रिक प्रकार की होती है मेटा नेफ्रिक प्रकार की इनमें से कोई नहीं तो मछलियों की किडनी किस प्रकार की होती है ऐसा हमारे ये प्रश्न कह रहा है तो मछलियों की किडनी कैसी होती है दोस्त ये होती है मीजो नेफ्रिक प्रकार की होती है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी इसका सही ऑप्शन है ठीक है बी मीजो नेफ्रिक प्रकार की है किसकी किडनी क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कर रहा है इसको देख देख लेते हैं कह रहा है फिश चेंज इट्स डायरेक्शन सडनली बाय कह रहा है कि जो मछली है अचानक अपनी दिशा चेंज कर लेती है फिश अचानक अपनी दिशा चेंज कर लेती है किसके द्वारा किस फिन के द्वारा ठीक है कह रहा है पेक्टोरल फिन के द्वारा कि पेलेविक फिन के द्वारा काउगल फिन के द्वारा कि आप देखो अब फिन को कैसे पहचानेंगे इसको ध्यान रखिए फिन कितनी प्रकार की होती है हम यहाँ एक बना रहे हैं मछली दोस्त इसको देखिए जरा ये हमने बना दिया क्या ये है मछली ठीक है क्या बना दिया मछली है ये ये है मछली अब इसमें ध्यान रखिए यहाँ पर ये तो है टेल फिश सॉरी टेल फिन्स है या इसी को कहते हैं काउडर फिन क्या कहते हैं काउडर फिन काउडर फिन अथवा इसे टेल फिन कहते हैं टेल फिन ठीक है काउडर फिन अथवा टेल फिन और यहाँ पर एक फिंस यहाँ एनस के पास होती है फिंस यहाँ पर होते हैं फिंस तो इसे कहते हैं एनल फिंस क्या कहते हैं एनल फिंस कहते हैं और एक फिंस यहाँ होती है एकदम नीचे एक जोड़ी इसे कहते हैं पेलविक फिन क्या कहते हैं पेलविक फिन कहते हैं और एक इधर होता है और एक उसके पीछे साइड होता है इसे कहते हैं पेक्टोरल फिन पेक्टोरल फिन इसे कहते हैं और एक होता है दोस्त यहां पर बिल्कुल ठीक है ये डॉर्सल फिन है कौन सी डॉर्सल फिन है ये डॉर्सल फिन तो अब यहां पर तो बात की रूसी घोसी है समझ रहे हैं अब कह रहा है कि फिश चेंज इस डायरेक्शन फिश अपनी डायरेक्शन किस फिन के द्वारा चेंज कर लेती है ठीक है मछली आप जानते हैं कि जहाज जो मूर्ति है उसमें पीछे पूछ की तरह होता है ना घिरनी लगी होती है उसी कारण मूव करता है तो मछलियों में अगर ये पूछ ना हो अर्थात काउडर फिंस ना हो तो सीधे चली जाएगी मुड़ ही नहीं पाएगी तो इसका राइट आंसर क्या है काउडर फिन अथवा टेल फिंस ठीक है मुड़ की किसके कारण काउडर फिन अथवा टेल फिन के कारण सी इसका सही आंसर है ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो गया सी नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं कि अगला पड़ा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कह रहा है विच विच फाइन नॉट फाइंस फिंस Which fins are paired in fishes? अब कह रहा है कि कौन सी फिन इसमें पेयर होता है युग में होता है जोड़े में होता है कौन सा फिन ठीक है आपको बता दें आपको भी मैंने बताया उस मछली में फिर से हमें बता बार बार रिपीट करने की जरूरत शायद नहीं है आप जान गए होंगे यहां पर होता है बिल्कुल और एक नीचे होता है तो यह है पेलविक फिन और यह है पेक्टोरल फिन पेक्टोरल फिन ठीक है ये दोनों पेयर्स में होते हैं देखो पेयर्स को ऐसे समझेंगे पी 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 हमेशा पी से याद रखना P 
की फार्पेयर फिन में पेक्टोरल फिन और पेलविक फिन दो ही आते हैं पेलविक फिन और पेक्टोरल फिन ठीक है और सब जो है अयुग्मित होते हैं तो पी पी याद रखना ट्रिपल पी ठीक है तो इसका राइट आंसर आप देख लो कौन सा हो जाएगा पी ए टी है पेलविक फिन तो यही इसका सही आंसर है कि फिन्स जो होते हैं पंख जो होते हैं मछली में वो जोड़े में कौन होता है पेलविक फिन ठीक है पेक्टोरल नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो गया सी नंबर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं देखिए क्या कह रहा है इन फिशेस मछलियों में रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है हम लोगों में तो लंग्स के द्वारा होता है लेकिन मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है आप जानते हैं गिल्स के द्वारा किसके द्वारा गिल्स के द्वारा होता है तो अब यहां देखिए देख कह रहा है गिल्स एंड स्केल स्केल तो कोई भूमिका नहीं होती जो स्केल्टन होता है बाय होता है बाय कंकाल होता है कह रहा है बुक लंग्स बुक लंग्स तो होता नहीं है भाई इसमें कह रहा है गिल्स बुक लंग्स एंड फिल्स नहीं ये भी नहीं है कह रहा है गिल्स एसेसरी ऑर्गन अब यहां एसेसरी ऑर्गन दिया आ गया है वैसे केवल गिल्स होता तो यही हमारा बिना सोचे समझे राइट आंसर हो गया लेकिन अब भी भी है यही हमारा राइट आंसर क्योंकि एसेसरी ऑर्गन होता है इसमें सहायक ठीक है जो होंगे अर्थात इसकी जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा डी नंबर इसका सही आंसर है ठीक है डी इसका करेक्ट आंसर है कौन सा गिल्स एंड एसेसरी ऑर्गन ठीक है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है देखिए एक बात और बता दे यह हमारा जो सेशन चल रहा है डेली का डेली इसी तरीके से चलेगा लेक्चर प्लस यह है आपका प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे दमदार प्रश्नों को ला रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आपकी को, पास कोई समस्या है कोई सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हमारे सहायक महोदय आपके कमेंट्स का आंसर देंगे ठीक है बिकॉज क्योंकि हम जो लेकर के चल रहे हैं इसी के ऊपर मस्त रहते हैं और आपको भी मस्त कर देंगे आपके एग्जाम को भी मस्त कर देंगे ठीक है तो चलते हैं देखते हैं Which of the following fishes have homo circle tail? से निम्न में से कौन सी फिश ऐसी है जिसमें होमो सर्कल टेल होती है ठीक है अब यहां पूछ की बात आती पूछ भी कई प्रकार की होती है हेट्रो सर्कल होमो सर्कल हाइपो सर्कल ठीक है कई प्रकार की होती है तो इसको समझिए आपकी होमो सर्कल क्या होती है देखिए जो पूछ निकले मछली की पूछ अगर निकले ये दोनों जो ऊपर का और लोअर का दोनों ये फिन है अगर ये बराबर हो जाए कैसे हो जाए बराबर हो जाए तो इसे हम कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे हम होमो सर्कल कहेंगे होमो सर्कल और आपने देखा था बिल्कुल किसमें आप बिल्कुल देखे थे जब आप डॉक किस पर रहे थे कुछ कुत्ता मछली तो यहाँ हेट्रो सर्कल था एक बड़ा था ऊपर वाला और नीचे वाला क्या था छोटा था तो हेट्रो सर्कल हो गया था हाइपो सर्कल में ये नीचे वाला बड़ा हो गया था ऊपर वाला छोटा हो गया था ठीक है इस तरीके से तो दोस्त आपको बता दें ये किसमें होता है होमो सर्कल ये होता है टेलियोटिप्स में ठीक है टेलियोट्स में टेलियोट्स में होता है इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर ठीक है तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसका भी जवाब देते हैं देखिए दस नंबर कह रहा है कह रहा है कैटा ड्रामस फिस माइग्रेट्स फ्रॉम कैटा ड्रामस फिस माइग्रेट्स फ्रॉम कैटा ड्रामस एना ड्रामस एम्फीडोपस आपने सुना होगा कैटा ड्रामस एना ड्रामस देखो भाई ध्यान दीजिए कैटा ड्रामस और एनाग्रामस और एम्फीड्रामस ठीक है ये सामान्य है बिना उद्देश्य किया अगर आए जाए तो एक होता है फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर स्वच्छ जल और एक होता है मेराइन लवड़ी जल ठीक है अर्थात ये फ्रेश वाटर किसका होता है रिवर का किसका रिवर का रिवर ठीक है और ये होता है समुद्र का ठीक है समुद्र का तो मछली अगर कहा से कहा चले देखिए एक बात यहां ट्रिक मैं बताता हूं आपको कभी आप भूले में नहीं देखो कैट मतलब बिल्ली याद रखो बिल्ली और ड्रामस मतलब बिल्ली ड्रामा कर रही थी मर गई बिल्ली ड्रामा करते हुए मर गई अब जब मर गई तो उसको समुद्र में हमारे पास फेंकने के लिए पड़ेगा कि पहले नदी आएगी आएगी नदी हम क्या करते हैं ये समुद्र है ये समुद्र और यहाँ पे नदी आकर के मिलती है ये नदी है ठीक है यहाँ आकर के मिलती है ये नदी है रिवर है ठीक है क्या है ये ये है रिवर नदी और ये क्या है सी है समुद्र इसका पानी कैसा है इसका पानी है खारा है मैराइन है कैसा है मैराइन है और इसका फ्रेश है ठीक है क्या है फ्रेश स्वच्छ है ठीक है अब बिल्ली को ले गए हम नदी में फेंक दिए नदी में फेंक दिए कैट को अब ये नदी से बिल्ली होते हुए कहा जाएगी समुद्र में चली जाएगी क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि हम समुद्र में फेंके और समुद्र से बिल्ली नदी में चली जाए ऐसा तो है नहीं ठीक है अब आप याद रखो कि कैटा ड्रामस ध्यान रखो कैट को हम फेंक रहे हैं ड्रामा कर रहे मर गई इसलिए फेंक दिया अब कैट कहा जा रही है फ्रेश से कहा जा रही है या रिवर से कह दीजिए किसमें जा रही है समुद्र में जा रही है ये कैट तो अर्थात फ्रेश से मेराइन में चले कौन जब फिश फिस 
मछलियां चले कहां से स्वच्छ जल से मेराइन में तो उसे कैट्राडामस कहते हैं अगर इधर से अपोजिट चलती हैं तब उसे एनाडामस कहते हैं ठीक है तो अब यहां पर देखिए कैट्राडामस कह रहा है कैट्राडामस माइग्रेशन में होता क्या है कि रिवर्स से सी में जाती है तो रिवर्स टू सी यही हमारा आंसर सही होगा रिवर्स से कहां चलेगी सी में ठीक है रिवर्स से सी में चलेगी ठीक है कैटाडोमस माइग्रेशन यह उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा ठीक है अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं देखिए अगला प्रश्न कह रहा है स्केल्स ऑफ इलास्मो ब्रांकी आ यानी इस इलास्मो ब्रांकी में जो स्केल्स होती है कैसे होती है इलास्मो ब्रांकी को मैंने बताया कॉन्ड्रेक्थिस ठीक है क्या कहते हैं कॉन्ड्रेक्थिस कॉन्ड्रेक्थिस ठीक है कॉन्ड्रेक्टिस वही लास्मो ब्रांकी है भाई जिसमें कौन होता है जिसमें होती है क्या होती है मेरे भाई स्कोरियोडॉन होती है कुत्ता मछली होती है तो ये कार्टिले जीनस किस है क्या है कार्टिले जीनस है और इसमें कौन सी स्किल पाई जाती है गेनोइड नहीं साइक्लोइड किनोइड प्लेक्वाइड स्किल होती है कौन सी स्किल होती है प्लेक्वाइड स्किल होती है इसमें स्कोरियोडॉन में स्कोरियोडॉन कैसी है लास्मो ब्रॉन्की की है लास्मो ब्रॉन्की की है ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो गया डी नंबर अगले प्रश्न की बात करते हैं पटाख से थोड़ा सा देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है जॉलेस फिशेस जॉलेस फिशेस जिसमें जबड़े नहीं होंगे कह रहा है इंक्लूडेड उसमें क्या शामिल है ठीक है अर्थात कह रहा है जॉलेस फिशेस आर इंक्लूड्स जॉलेस फिशेस फिश को कौन इंक्लूड्स करता है इसमें से कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फिश में होती है नहीं इसमें कॉन्ट्रैक्ट फिश कह रहा ऑस्ट्रिक फिश में इसमें बॉडी फिशेस होती है कौन सी फिश होती है हड्डी वाली होती है बॉडी फिशेस होती है और इसमें कौन होती है इसमें कार्टिलेज जीनस फिश होती है कार्टिलेज जीनस होती है असाइक्लोस्टोम्स इसमें क्या होती है दोस्त इसमें हम आपको बताते हैं इसमें राउंडेड माउथ वाली होती है कैसे राउंड राउंडेड माउथ वाली होती है जिनका मुंह कैसा होता है राउंड होता है ऐसा गोल गोल होता है गोल गोल होता है ठीक है तो जॉलिस्टिस आर्थिक अर्थात इसमें है साइक्लोस्टोम्स में है यही साइक्लोस्टोमेटा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया सी नंबर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कह रहा है हिप्पो कैंपस हिप्पो कैंपस समुद्री घोड़ा क्या कहते हैं इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं हिप्पो कैंपस समुद्री घोड़ा इज कॉल्ड सी हॉर्स उसे समुद्री घोड़ा क्यों कहते हैं हिप्पो कैंपस को समुद्री घोड़ा क्यों कहते हैं हिप्पो कैंपस समुद्री घोड़ा पता भी घोड़ा घोड़ी नहीं है ये फिश है क्या है ये है फिश ठीक है फिश है दोस्त ठीक है और मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि हमारी जो क्लास है अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो आप एकदम सतर्क हो जाइए सही हो जाइए और देखो आप लोग देखो रहते हैं भाई थोड़ा सा थम बने तो बनता है लाइक वाइक कर दिया करें आप लोग ठीक है उससे क्या होगा हालांकि थोड़ा सा मन को सुकून मिल जाता है शांति मिल जाती है बाकी देखिए जो लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और दिन प्रतिदिन नौ बजे की यह क्लास होनी है तो होनी है और विद्युत निचोड़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही होंगे ठीक है इसी प्रकार से देखिए अब यहां बात कर रहे हैं हिपोकैंपस की समुद्री घोड़ा अर्थात हिपो कैंपस को समुद्री घोड़ा क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं समुद्री घोड़ा को ठीक है देखो जरा यहां पर हम लोग बात करें अभी इसकी कह रहा है क्यों कहते हैं क्या इट्स हैज हॉर्स लाइक बॉडी घोड़े तरह इनका शरीर होता है इट्स स्नाउट रिजेंबल हॉर्स स्नाउट कह रहा है कि इसका जो थूथुन होता है वो घोड़े के थूथुन से समानता प्रदर्शित करता है उसकी तरह से होता है कह रहा है इट्स टेल रिजेंबल हॉर्स टेल इसका इसकी पूछ घोड़े की पूछ तरह होती है इट्स स्विम्स फास्ट लाइक फास्ट रनिंग आप हॉर्स यह तेज से दौड़ती है घोड़े की तरह ठीक है इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई इसका सही आंसर है इट्स स्नाउट रिजेंबल हॉर्स स्नाउट इसका थूथुन जो होता है इसका मुंह होता है वो घोड़े की तरह ही रिजेंबल करता है उसी तरह से प्रदर्शित होने के कारण इसको क्या कहते हैं समुद्री घोड़ा सी हार्स अगला प्रश्न कह रहा है दी नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फिशेस आर ठीक है कह रहा है फिश में मछली में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है मछली में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है कह रहा है बारह पेयर्स टेन पेयर्स एट पेयर्स फोर्टीन पेयर्स कितने जोड़ी होते हैं क्रेनियल नर्व्स फिश में बताइए जरा कितने जोड़ी होंगे क्रेनियल नर्व से तो एक प्रश्न आता ही आता है सभी का तुलनात्मक भाई जरा समझ के आप देखना इसका राइट आंसर क्या है इसका सही जवाब है बी नंबर दस जोड़ी होते हैं कितना होता है दस जोड़ी होता है क्रेनियल नर्व की संख्या किसमें फिश में ठीक है प्रश्न अगला देखते हैं कह रहा है मोस्ट विनमस फिश अब यहां कह रहा है सबसे ज्यादा विनमस विषाक्त मछली कौन है विषय भी मछली कौन सी है 
ठीक है कौन सी है वेनोमस फिस कराए स्टोन फिस है कैट फिस कराए इलेक्ट्रिक फिस है सॉफिस इलेक्ट्रिक फिस आप जानते हैं ठीक है टार्पीडो कराए कैट फिस आप जानते हैं क्लेरियास जो मांगुर 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 ठीक है वो करा स्टोन फिस तो इसका सही आंसर क्या है वेनोमस फिस कौन है वो है स्टोन फिस स्टोन फिस ही कैसी है कि सात मछली है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न दमदार है या नहीं आप खुद आकलन कर सकते हैं ठीक है कह रहा है निम्नांकित में से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है इसमें से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है कह रहा है कौन लंग फिस नहीं है नॉट अ लंग फिस मैंने आपको बताया कि लंग फिस में कितनी हैं तीन मछलियां हैं जो लंग फिस के नाम से जानी जाती है तीन मछलियां हैं लंग फिस के नाम से जानी जाती है अभी मैंने बताया था ध्यान रखिएगा आप यू एफ एम और यन पी एल आई पी एल नहीं ठीक है यन पी एल मैंने आपको बताया और इसके आगे आप जोड़ेंगे ए ए ए ठीक है एक ए यू मतलब ऑस्ट्रेलियन फिश का यन से नाम होता है अफ्रीकन लंग फिश का नाम पी से होता है अमेरिकन लंग फिश का नाम एल से होता है ठीक है तो आप देख लो यन है यन है न्यू सिरेटोडस है और पी है जी बिल्कुल प्रोटोपेरस है और यह है लेपिडोस साइरन है यह भी लेपिडोस साइरन भी है तो अर्थात इसमें कौन नहीं है कह रहा नॉट लंग इसमें से कौन लंग फिस नहीं है तो सार्डी नेला नहीं है यही इसका आंसर हो गया सार्डी नेला इसका राइट आंसर हो गया ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है हमारा अगला प्रश्न सत्रह नंबर का ठीक है तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छ मछली खाने योग्य नहीं होती कह रहा है इसमें से कौन सी एक स्वच्छ ऐसी मछली है जो खाने योग्य नहीं होती है ठीक है देखिए जरा इसमें से खाने योग्य मछली कौन सी नहीं है देखिए वलागा अट्टू ये भाई हम आपको बता दें इसको अपने गांव की भाषा में पहना कहते हैं पहना कुछ लोग पहना कहते हैं कुछ लोग पहना कहते हैं देखा होगा इसके ऊपर स्केल स्केल नहीं होती एकदम चमकती रहती मस्त एकदम मजेदार जो लोग खाए होंगे उसके लिए जो नहीं खाए होंगे इस तरह से ठीक है अगला देखो कर लेवियो रोहिता रोहू रोहू पर तो स्केल होता है मेरे भाई ये भी खाई जाने वाली मछली है ठीक है मजेदार नहीं खाने वाली थू थू और अगला सिहर मृगाला ठीक है ये क्या है रोहू की प्रजाति होती दहरी देख रहा हूं ना दहरी दहरी ठीक है इसी तरह थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई तो इसकी प्रजाति हो गई ये भी खाई जाने वाली इसका टेट्राओडान टुटकुटिया ठीक है टेट्राओडान टुटकुटिया इसका राइट आंसर है डी इसका सही आंसर है यह खाने योग्य नहीं होती है स्वच्छ जल मछली है टेट्राडोन टुटकुटिया जब भैया डॉन ही है टुटकुटाती ही है कहे खाएंगे इसको ठीक है तो सत्रह का कौन सा हो गया डी नंबर ठीक है अगला क्वेश्चन अठारह नंबर का देखते हैं ये अठारह नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस मछली में सर्क नहीं पाई जाती है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी मछली है यूपी की जिसमें सर्क नहीं पाई जाती स्केल भूसिया नहीं होती है ठीक है एकदम चिकनी होती है कह रहा है कौन सी है भाई विदाउट स्केल वाली मछली यूपी की ठीक है उत्तर प्रदेश की विदाउट स्केल वाली मछली कह रहा है हाइपो मालिटिकस ऐसा ऐसा नाम है यार पता नहीं कौन रख दिया ठीक है अगला देखो कह रहा लेवियो रोहिता इसमें तो होता है भी ठीक है कह रहा चाना पटेटस अच्छा चाना पटेटस इसमें भी होता है इसमें भी होता है इसमें भी वाला का अट्टू मैंने अब बताया था पहना कौन सा पहना दोस्त है ठीक है इसमें रूसी उसी भूसी नहीं होती है तो इसका अठारह का कौन सा आंसर हो गया इसका आंसर है डी नंबर इसमें स्केल्स नहीं होती है यूपी की मछली है ठीक है और खाई जाती है बढ़िया जो लोग खाते हैं वो जानते ही होंगे अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किराटिन किराटिन यूपी में से किसकी एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती है किराटिन किसकी एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती है किराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ किराफिस में बर्ड में रेप्टाइल मैनल्स इसमें किराटिन नहीं होता है देखो भाई सब में होता है मैनल्स में भी होता है नाखून वखून है बाल बाल सब में किया है किराटिन ठीक है किराटिन प्रोटीन रेप्टाइल्स में भी, भी और बर्ड में भी इसमें किराटिन किराटिन नहीं है फिश में नहीं है ठीक है इसके एपिडर्मिस में किराटिन नहीं होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ए नंबर अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं उसको भी देखिए कह रहा है बीस नंबर का क्वेश्चन एम्पुलिया फ्लॉरेंजनी जो कुछ मछलियों में होता है क्या है एम्पुलिया फ्लॉरेंजनी यह तो बहुत बार आया है एम्पुलिया फ्लॉरेंजनी ठीक है एम्पुलिया फ्लॉरेंजनी यह क्या है और यह जो है किसमें पाया जाता है कह रहा है कैसा होता है 
टैंगो रिसेप्टर होता है अर्थात टैंगो रिसेप्टर करा कीमो रिसेप्टर रसायन के प्रति संवेदन ग्राही करता है ये सिक्स ऑर्गन होता है करा थर्मो रिसेप्टर होता है तो हम आपको बता दें ये हीट के प्रति उष्मा के प्रति ठीक है यह क्या करता है कार्य करता है उष्मा के प्रति अर्थात हीट के प्रति ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या है थर्मो रिसेप्टर की तरह कार्य करता है एम्पुलिया फ्लॉरजनी ठीक है एम्पुलिया फ्लॉरजनी किसकी तरह कार्य करता है थर्मो रिसेप्टर होता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कर रहा है समुद्री घोड़ा होता है एक समुद्री घोड़ा क्या है सी हॉर्स हिप्पो कैंपस सी हॉर्स ठीक है सी हॉर्स इसको भी मैंने बताया था ये क्या है हिप्पो कैंपस अभी स्नाउट वाली बात आई थी ठीक है कर रहा फिश है कि बर्ड है कि मेमेल है कि कार्निवोर है तो क्या है भाई ठीक है ये है फिश क्या है फिश है फिश समुद्री घोड़ा क्या है एक प्रकार की मछली है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं समुद्री एवं अलवरी जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण देखो यहां आ गया स्वतंत्र विचरण आ गया मछलियों का भी मैंने बताया था कि कैट थी ड्रामा कर रही थी कैट मर गई उसको नदी में फेंका नदी से मिल गई कहा समुद्र में मिल गई थी तो कैटर ड्रामा हो गया था अर्थात फ्रेश वाटर से जब मछलियां चलती है कहा समुद्र में ठीक है मैंने आपको बताया था तो वो हो गया था कैटर ड्रामा ठीक है समुद्र से चलती है लवर से कहा नदी में रिवर की तरफ चलती है तो हो गया एना ड्रामा लेकिन अगर बिना उद्देश्य चल रहा है बिना उद्देश्य का चल रहा है ठीक है यहां देखिए कह रहा है बिना प्रजनन के प्रयोजन से बिना प्रजनन के प्रयोजन से चल रहा है तब उसे कहते हैं हम एम्फीड्रोमस जब स्वच्छ से लवड़ी जल में लवड़ी से स्वच्छ जल में जाओ तब उसे हम क्या कहेंगे कैटरोमस नो एनाड्रोमस नो और इसे कहेंगे एम्फीड्रोमस माइग्रेशन बी इसका राइट आंसर है कैटरोमस को से हमने बताया था कि क्या होगा यानी रिवर से किधर चलेगा सी की तरफ चलेगा अर्थात फ्रेश वाटर से किधर मैराइन की तरफ चलेगा कैटरोमस इसके जस्ट के उल्टा कौन हो जाएगा एनाड्रोमस हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं कह रहा है समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों की किस प्रवसन गति से संबंधित है नहीं समझ में आ रहा यहाँ देखो कैटाड्रामस माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट टू फिशेस कैटाड्रामस माइग्रेशन में क्या होता है फिश का किधर से किधर चलती है अब बताइए आप किधर से किधर चलती है ठीक है मछलियां कैटाड्रामस में मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि कैटड्रामा की मर गई तो रिवर में नदी में फिर नदी से कम चली गई समुद्र में चली गई ठीक है अर्थात फ्रेश वाटर से कहा चली गई साल्ट वाटर में फिश का राइट आंसर है कौन सा बीस का सही जवाब है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं ठीक है क्या है देखिए अगला प्रश्न कह रहा है गैनोइड सल्क पाए जाते हैं गैनोइड सल्क किसमें पाए जाते हैं गैनोइड सल्क किसमें पाए जाते हैं कह रहा है लेबियो में एंगुला में एमिया में लेपिडोस्टियस में ठीक है किसमें होता है लेबियो एमिया एंगुला लेपिडोस्टियस ठीक है तो किसमें होता है गैनोइड सल्क ठीक है अभी मैंने प्लेक्वाइड सल्क बताया था कॉन्ड्रेक्टिस में होता है इलासमो ब्रॉन्की में होता है या कहीं स्कोरियोडोन में होता है लेकिन ये कहां होता है गैनोइड सल्क याद रखिएगा ये होता है लेपिडो स्टियस में ठीक है लेपिडो स्टियस में अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 25 नंबर का प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं कह रहा है किसके नर में पैतृक संरक्षण ग्रुप आ जाता है किसके मेल में पैतृक संरक्षण ग्रुप आ जाता है पैरेंटल केयर बाई मेल इज फाउंडिंग पैरेंटल केयर मेल पैरेंटल केयर किसमें होता है अर्थात कौन संरक्षण करता है इसमें इसमें मेल में कह रहा है कि हिप्पो कैंपस किस होती है लेबियो फिस स्कोरियोडॉन ये सब नहीं होती है ये सब पैतृक संरक्षण नहीं करती हैं इसमें ब्रूड पाउच की तरह संरक्षण होती है ब्रूड पाउच उसमें अपने बच्चे को रख करके संरक्षित कर लेती है कौन हिप्पो कैंपस फिश ठीक है इसका सही जवाब क्या हो गया ए नंबर अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं कह रहा है स्क्रॉल वॉल या स्पाइरल वॉल इसी को क्या कहते हैं इसी को स्पाइरल वॉल भी कहते हैं स्पाइरल वॉल भी कहते हैं ठीक है करा किस में होता है करा पिजन में होता है कि फ्रॉग में स्कोलियोडन में इरोमास्टिस में किस में होता है भाई ये स्क्रॉल वॉल ठीक है या स्पाइरल वॉल अब यहां देख रहे हैं कि स्कोलियोडन यही फिश है बाकी सब ये फ्रॉग है फलाना है डिंका है ऐसा है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर ठीक है तो कुछ और फास्ट फास्ट भी कर लेते हैं नहीं टाइम का भी हम बहुत ध्यान देते हैं दोस्तों ठीक है कि दो प्रश्न बताए बीस मिनट ले लिया कोई मतलब नहीं है ठीक है सभी सटीक सटीक समय से चले कौन सी मछली पिंडज होती है अर्थात विच फिश इज बीबी पेरस बीबी पेरस एक होती है ओबी पेरस बीबी पेरस और ओबी पेरस यो ओबी पेरस होती है जो अंडे को देती है और बीबी पेरस क्या शिशु को जन्म देती है शिशु को देती है जन्म ठीक है तो बीबी पेरस कौन होती है हिप्पो कैंपस ले नहीं नहीं करा प्रोटो पेरस नहीं स्कोलियोडॉन जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है स्कोलियोडॉन स्कोलियोडॉन में 
स्कोलियोडोर में एम्पुलॉरेंज नहीं भी थी और यहाँ पर ये कैसी होती है वीवी पेरस होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बी नंबर इसका सही जवाब हो गया अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न देखिए जरा कर स्कोलियोडोन की लाल बुधित कड़ी होती है फिर में स्कोलियोडोन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा ठीक है इसलिए स्कोलियोडोन जरूर पढ़िए मेरे भाई स्कोलियोडोन की लाल बुधित कड़ी होती है कैसी होती है इरिथ्रोसाइट्स इन स्कोलियोडोनिस ये प्रश्न आया है देख रहे हैं आप पीजीटी बायोलॉजी का यहां से भी पूछ लेता है क्या सर्कुलर न्यूक्लिएटेड होती है सर्कुलर इन न्यूक्लिएटेड ओवर इन न्यूक्लिएटेड और कह रहा है ओवर न्यूक्लिएटेड होती है तो कैसी होती है इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल फटाक फटाक बताइए तो ओवर एंड न्यूक्लिएटेड होती है ठीक है सही जवाब क्या है सी नंबर अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं उन्तीस नंबर का कौन सी एक वास्तविक मछली है कौन सी एक वास्तविक मछली है कह रहा है विच इज ट्रू फिश कौन सी एक सत्य मछली है सत्य मछली देखिए कह रहा है वेल है कि कटर फिश है कि फ्लाइंग फिश है सिल्वर फिश एक बात और बता दें मैंने आपको पहले एक फार्मूला बताया था या ये फार्मूला आज भी देखा तो कभी सत्य और असत्य मछली में आप समझ लेकर फ्यूज नहीं होंगे मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि कर्कट देवी जल की सिल्वर स्टार है क्या बताया था करकट देवी करकट करकट देवी जल की जल की सिल्वर स्टार है सिल्वर स्टार है ऐसा बताया था करकट देवी जल की सिल्वर स्टार है ये फार्मूला आपको बताया था कर का मतलब क्रेफिस क्या क्रेफिस अब कट का मतलब कटर फिस कटर फिस ठीक है ये किस 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 का ये फाल्स किस किस का मैं बता रहा हूं फाल्स असत्य मछली का मैं फार्मूला बता रहा हूं असत्य मछली है ये अर्थात वास्तविक रूप से मछली नहीं है देखो इसमें से कोई मिला कटल फिश मिला तो ये असत्य है ये तो ये नहीं हो सकता इसमें सत्य पूछ रहा है डेविल का मतलब होता है डेविल फिश क्या होता है डेविल फिश होता है ठीक है डेविल का मतलब ये भी असत्य जल का मतलब जेली फिश जल का मतलब क्या होता है जेली फिश ठीक है जेली फिश और सिल्वर का मतलब सिल्वर फिश सिल्वर फिश ठीक है स्टार का मतलब स्टार फिश ये सभी क्या होती है असत्य मछली होती है अब देख लो इसमें देखो सिल्वर फिश भी नहीं होगी ये भी सिल्वर फिश नहीं मिल गया आपका सिल्वर फिश और वेल आप जानते हैं ये मेमेल्स है ठीक है अस्तनी है वेल ठीक है ये तो ये भी नहीं होगा आप सब बचा गया फ्लाइंग फिश और फ्लाइंग फिश इसमें भी नहीं लिखा है तो यही कौन सी है वास्तविक मछली है कौन सी फ्लाइंग फिश ठीक है इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहना है दोस्त ठीक है देखिए करण मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है यह प्रश्न तो बहुत बार आया है कह रहा रोहू नहीं गैम्बोसिया जी हाँ बिना सोचे समझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गैम्बोसिया क्योंकि यह क्या करती है मच्छर के लार्वा का भक्षण कर जाती है मच्छर के लार्वा का भक्षण कर जाती है ठीक है इसलिए इसको क्या करती है प्रयोग में ले आते हैं मलेरिया के नियंत्रण के प्रयोग में ले आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं इकतीस नंबर कह रहा है धरती पर सबसे पहले वर्टी ब्रेड जंतु कौन थे धरती पर सबसे पहले वर्टी ब्रेड जंतु कौन थे ठीक है अर्थ पर सबसे पहले कौन थे भाई देख लीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ठीक है कह रहा है ऑस्ट्राइकोडर्मी है कि सिफेलो कॉर्डेट्स है प्लेकोडर्मी है कि यूरो कॉर्डेट्स है कौन है धरती पर सबसे पहले बर्टी ब्रेड तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर को डर्मी ठीक है क्या होगा आस्ट्रो इसका सही जवाब होगा तो दोस्त इस तरह से प्रैक्टिस सेट अगर आपका डेली पूरे सेशन चलता रहे पूरे टॉपिक वाइज चलता रहे और जो मैंने अगले दिन आपको लेक्चर दिया था वैसा लेक्चर भी बेहतरीन है या इस तरह प्रैक्टिस सेट भी दोनों साथ साथ चले दिन में दो तो कैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए ठीक है चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साहब ओके थैंक यू